একজন শিক্ষক আট বছর বয়সী ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নিচ্ছেন তো ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা অনেক হই হুল্লোড় করতেছে অনেক দুষ্টামি করতেছে শিক্ষক অনেক বিরক্ত তখন শিক্ষক চিন্তা করলেন যে কি করে ছাত্রছাত্রীদের এই চিল্লাচিল্লি থামানো যায় হই হুল্লোড় থামানো যায় তখন শিক্ষক জোরে সরে চিৎকার দিয়ে বললেন তোমরা এক থেকে একশো পর্যন্ত যোগ করে আনো ছাত্রছাত্রীরা সবাই যোগ করতে বসে গেল শিক্ষকও মহা খুশি চিন্তা করলো যে যাক ছাত্রছাত্রীদের চিল্লাচিল্লি বন্ধ হয়েছে অন্তত তখনই একজন ছাত্র শিক্ষকের কাছে এসে ডাক দিলেন স্যার স্যার মনে করলো হয়তো বা প্রশ্ন বুঝে নাই তো তখন ছাত্র বলল যে স্যার আমার অঙ্ক করা শেষ তখন স্যার বলল কিভাবে এত দ্রুত কিভাবে তুমি অ্যান্সার করলে এক থেকে একশো পর্যন্ত যোগ ফল তুমি এত তাড়াতাড়ি কিভাবে করলে তখন ছাত্র বলল স্যার এটা খুবই সহজ স্যার দেখো ছাত্র কিভাবে করেছিল এক থেকে একশো পর্যন্ত যোগ করতে হবে তো বললো যে প্রথমটা এবং শেষেরটা যোগ করলে হবে একশো এক আবার এই দ্বিতীয়টা এবং শেষের আগেরটা যদি যোগ করে যোগ করলে একশো এক হয় দেখো দুই আর নিরানব্বই যোগ করলে একশো এক হয় এই দুইটা যদি যোগ করে যোগ করলে হবে একশো এক আবার এই দুইটা যদি যোগ করে যোগ করলে হবে একশো এক দেখো এক আর একশো যোগ করলে হয় একশো এক দুই আর নিরানব্বই যোগ করলে হয় একশো এক তিন আর আটানব্বই যোগ করলে হয় একশো এক চার আর সাতানব্বই যোগ করলে হয় একশো এক তো এইভাবে টোটাল জোড়া পাওয়া যাবে হচ্ছে পঞ্চাশটা তার মানে তখন ওই ছাত্র বললেন যে এখানে এইভাবে কিন্তু স্যার আমরা জোড়া পাবো হচ্ছে পঞ্চাশটা জোড়া পাবো মানে পঞ্চাশটা একশো এক পাবো তার মানে আমরা একশো এক যদি পঞ্চাশ দিয়ে গুণ করি গুণ করলে আসে হচ্ছে পাঁচ হাজার পঞ্চাশ এইভাবেই উত্তর চলে আসে স্যার তো তখন অনেক চিন্তিত হয়ে গেল যে এই ছেলের এত মেধা কত সহজে পেরে গেছে আট বছর বয়সেই সে এরকম একটা সূত্র তৈরি করে ফেলেছে সেই ছাত্র আর কেউ না সেই ছাত্র হচ্ছে এই যে যাকে দেখতে পাচ্ছ এর নাম হচ্ছে কাল ফেড্রিক গাউস তিনি একেবারে ছোটবেলায় প্রখর মেধাবী ছিলেন এবং এমনও কথার প্রচলন আছে যে তিনি যখন কথা বলতে পারতেন না মানে একেবারে কথা শিখে নাই তখন থেকেই কিন্তু গণিতের ক্যালকুলেশন করতে পারতেন গাউস কিন্তু বাবা মার একমাত্র সন্তান ছিল এবং তাদের পিতামাতা কিন্তু আর্থিক অবস্থা খুব বেশি ভালো ছিল না কিন্তু তার গণিতের অনেক মেধার কারণে সে কিন্তু আজ বিশ্ব জুড়ে পরিচিত এবং তাকে বলা হয় গণিতের কিন্তু রাজপুত্র অনুক্রম ও ধারা এই যে অধ্যায়টা এই অধ্যায়টায় কিন্তু গাউসের অবদান অনেক বেশি গণিতের সকল শাখায় কিন্তু গাউসের অবদান রয়েছে পদার্থবিদ্যা জ্যোতির্বিজ্ঞান তারপরে হচ্ছে পরিসংখ্যানেও কিন্তু গাউসের অনেক অবদান রয়েছে তোমাদের অনেকের কিন্তু ডাক নাম বিভিন্ন রকম থাকে কিন্তু গাউসকে বলা হয় গণিতের রাজপুত্র আজকের পর্বে আমি তোমাদের অনুক্রম ও ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব তো দেখো এখানে বলা আছে যে এই অভিজ্ঞতায় শিখতে পারবে মানে আমরা অধ্যায়টা যখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়া হয়ে যাবে তখন আমরা কি কি শিখব দেখো অনুক্রম তারপর হচ্ছে সমান্তর অনুক্রম গুণোত্তর অনুক্রম তারপর ফিবোনাচ্ছে অনুক্রম দেখো এইখানে এই প্রথম টুক কিন্তু সবগুলাই অনুক্রম সংক্রান্ত অনুক্রম 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 তার মানে দেখো আমরা এই অধ্যায়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যখন পড়ে ফেলব তখন কিন্তু আমরা অনুক্রম সম্পর্কে অনুক্রম সম্পর্কে জানতে পারবো সমান্তর অনুক্রম সম্পর্কে জানতে পারবো গুণোত্তর অনুক্রম সম্পর্কে সম্পর্কে জানতে পারবো ফিবোনাচ্ছে অনুক্রম সম্পর্কে জানতে পারবো তারপরে ধারা সম্পর্কে জানতে পারবো তারপর সমান্তর ধারা সম্পর্কে জানতে পারবো গুণোত্তর ধারা সম্পর্কে জানতে পারবো তোমাদের নবম শ্রেণীর গণিতের জন্য আমি একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সহায়ক বই স্কুল ম্যাথমেটিক্স রচনা করেছি বইটি প্রকাশ করেছে হচ্ছে রূপন্তী প্রকাশনী থেকে নিকটস্থ লাইব্রেরির থেকে বইটা সংগ্রহ করতে পারো এই যে ছবিতে যাকে দেখতে পাচ্ছ এই বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে কার্ল ফেড্রিক গাউস তো তার সম্পর্কে কিন্তু আমি কিছুক্ষণ আগে তোমাদের বললাম তো এই বিজ্ঞানের কিন্তু অনেক অবদান এই অনুক্রম ও ধারাতে এই জন্য কিন্তু তার ছবিটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এরপরে দেখো এখানে কিন্তু মনে করো যে এগুলো কয়েন কত সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে দেখো প্রথমে কিন্তু আটটি কয়েন আছে পরে কিন্তু আরও দুইটা কয়েন যোগ হয়েছে তার মানে এখানে ছিল আটটি কয়েন এরপরে আরও দুইটা যোগ হয়েছে এই দুইটা যোগ হয়ে টোটাল হয়েছে দশটি কয়েন এরপরে আরও দুইটা যোগ হয়ে হয়েছে বারোটি কয়েন এরপরে আরও দুইটা যোগ হয়ে হয়েছে চোদ্দটি কয়েন এখানে এরপরে আরও দুইটা কয়েন যোগ হয়ে হয়েছে ষোলোটি কয়েন দেখো এইখানে কিন্তু একটা তীর চিহ্ন দেওয়া হয়েছে তীর চিহ্ন দ্বারা বুঝাচ্ছে দেয় যে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়েছে এখানে আটটা ছিল দুইটা বৃদ্ধি পেয়েছে এখানে দশটা হয়েছে দশটা ছিল আবার দুইটা বৃদ্ধি পেয়ে 
12টা হয়েছে আবার দুইটা বৃদ্ধি পেয়ে 14টা হয়েছে আবার দুইটা বৃদ্ধি পেয়ে 16টা হয়েছে তার মানে এখানকার গ্রাফটা কিন্তু এই মানে বাড়তে আছে তো এই সম্পর্কেই তো আমরা পড়ব মূলত এই চ্যাপ্টারে এই যে অনুক্রম ধারা এই ধারা চ্যাপ্টারে এখানে একটা ছবি দিয়েছে মজার একটা ছবি দিয়ে কিন্তু বোঝাইছে যে বাড়তে আছে ছিল মানে এই এই এইখান থেকে এইখানের মূলত কয়েনের পার্থক্য কত পার্থক্য হচ্ছে 2 তারপরে এই এইটার থেকে এটা কয়েনের পার্থক্য কত 2 তো এইভাবে কিন্তু বাড়তে আছে কত সুন্দর একটা চিত্র দিয়ে বোঝানো হয়েছে যাতে তোমরা এই চ্যাপ্টারের প্রতি আকৃষ্ট হও এই জন্য কিন্তু চিত্রটা দেওয়া আছে এখন আসো আমরা চলে যাই পড়াশোনায় এখানে অনেক কথা লেখা আছে দেখো বর্তমান বইতে এমন সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ছেলেমেয়েরা নিজে পড়েই বুঝতে পারে এখানে যে বাংলা কথাগুলো আছে তুমি যখন নিজে নিজে পড়বা দেখবা যে অনেক কিছু তোমরা বুঝে ফেলবা তোমরা প্রাত্যহিক জীবনে ক্রম শব্দটি বহুল পরিচিত একটি শব্দ দেখো আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে ক্রম শব্দটি কিন্তু বহুল পরিচিত একটি শব্দ তাই না দেখো ক্রম আমরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করি রোল নাম্বার ডাকার ক্ষেত্রে 1 2 3 4 দেখো ক্রম অনুসারে ডাকতেছে প্রতিদিন কত জিনিসই না তোমাকে ক্রম অনুসারে সাজাতে হয় অনেক জিনিসই কিন্তু তোমাকে ক্রম অনুসারে সাজাতে হয় আমরা লাইফের অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রম অনুসারে সাজায় যদি আরো সহজ বলা যায় সেটা হলো সিকোয়েন্স বুঝলে আরো ভালো হবে দেখো অনুক্রম আর সিকোয়েন্স কিন্তু একই কথা সিকোয়েন্স বললে তোমরা কিন্তু অনেক ভালো বুঝো যেমন মনে করো যে তুমি যখন টেবিলে পড়ার টেবিলে যখন বইগুলো সাজাও সবচেয়ে বড় বইটা নিচে রাখো তারপরে ছোট তারপরে ছোট এইভাবে রাখো অথবা যদি এইভাবে রাখো এইভাবে রাখার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বড়টা রাখো তারপরে ছোটটা রাখো তারপরে ছোটটা রাখো এইভাবে কিন্তু তোমরা কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই কিন্তু ক্রমটা শব্দটা ব্যবহার করো তোমার পড়ার টেবিল বা পাশের বুক সেলফটির কথা ভাবো দেখো তোমার পড়ার টেবিল কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম পড়ার টেবিল বা বুক সেলফটির কথা ভাবো আকারে সবচেয়ে বড় বইগুলোকে নিশ্চয় সবার নিচে রেখেছো দেখো আমার কাছে অনেকগুলা বই আছে এই যে এই বইটা আমি তোমাদের জন্য রচনা করেছি নবম শ্রেণীর গণিত পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সহায়ক বই স্কুল ম্যাথমেটিক্স তো আমার কাছে মনে করো কয়েকটা বই আছে যদি আমি এখন সাজাই তাহলে কিন্তু আমি এইভাবেই সাজাবো যে সবচেয়ে বড় যেটা সেটা আমি নিচে রাখলাম তারপরে তারপরে এইভাবে কিন্তু আমরা বইগুলো সুন্দর করে ক্রম অনুসারে সাজাই রাখি এইভাবে কিন্তু সাজাই রাখি কিন্তু এরকম সাজাই না যে এইটা দিলাম একেবারে নিচে তারপরে এটা দিলাম এইভাবে কিন্তু সাজায় না এইভাবে কিন্তু সাজায় না সাজাইলে দেখতে কিন্তু সুন্দর লাগতেছে না আমরা সবচেয়ে বড় যে বইটা সেটা একেবারে নিচে দেই তারপরে এরকম ভাবে কিন্তু সুন্দর করে সাজায় দেখো এইভাবে কিন্তু সুন্দর করে সাজায় ক্রম অনুসারে সুন্দর করে কিন্তু সাজায় দেখো এইটাই বলা আছে আকারে সবচেয়ে বড় বইগুলো নিশ্চয় সবার নিচে রেখেছো সবচেয়ে বড়টা আমি কিন্তু নিচে রেখেছিলাম তারপর ক্রম অনুসারে ছোটগুলো উপরের দিকে তাক করে রাখা আছে দেখো ছোটগুলোকে কিন্তু আমি উপরের দিকে রেখেছিলাম সেটাই বলা আছে তোমার স্কুলের ক্লাস শুরুর আগে তোমাদের সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে হয় খেয়াল করেছো কি তোমাদের প্রতিটি কলামে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে একটি নিয়ম মানতে হয় তোমাদেরকে তোমাদের উচ্চতার ক্রম অনুসারে দাঁড়াতে হয় ছোটবেলায় কিন্তু আমরাও কিন্তু স্কুলে সমাবেশে দাঁড়াতাম লাইনে দাঁড়াতাম কি একটা মজার একটা জায়গা ছিল তো দেখো এইখানে কিন্তু দাঁড়ায় আছে এখন সবচেয়ে লম্বা যে সে যদি সামনে এসে দাঁড়ায় তাহলে কি পিছনেরগুলো দেখতে পাবে পাবে না তাই কিন্তু এরকম হয় যে সবচেয়ে ছোট যে সে আগে দাঁড়ায় তারপরে উচ্চতা যার একটু বেশি সে তারপরে দাঁড়ায় এইভাবে দাঁড়াতে থাকে এবং সবচেয়ে বেশি যার উচ্চতা সে কিন্তু শেষে দাঁড়ায় এই ক্রম অনুসারে কিন্তু দাঁড়ায় সমাবেশ শেষে ক্লাসে যাওয়ার পরই শ্রেণী শিক্ষক তোমাদের উপস্থিতি নেন দেখো তোমরা যখন সমাবেশ শেষ করে ক্লাসে যাও তখন স্যার ডাকে এক রোল লং এক রোল লং দুই দুই রোল লং তিন তখন আমরা বলতাম উপস্থিত স্যার বা ইয়ের স্যার যে ঠিকই তেমনই বলা আছে সমাবেশ শেষে ক্লাসে যাওয়ার পরই শ্রেণী শিক্ষক তোমাদের উপস্থিতি নেন তোমাদের রোল নাম্বার কিভাবে সাজানো নিশ্চয় ক্রম অনুসারে দেখো ক্রম অনুসারে বলা আছে তাই না তার মানে রোল নাম্বার কিন্তু এরকম না ডাকে না যে পঞ্চাশ পঁচিশ এইভাবে না একেবারে ক্রম অনুসারে ডাকে সেই কথাই কিন্তু বলা আছে এ তো গেল তোমার স্কুলের কথা তুমি বাজারে গিয়ে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো 
কোন কোন দোকানি দোকানের জিনিসপত্র নানা রকমে সাজিয়ে রাখেন দেখবা যে তুমি যদি বাজারে যাও তাহলে দোকানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছেন এখন সবজির দোকানে যদি যাও তাহলে সবজির দোকানে দেখবা যে সুন্দরভাবে স্তরে স্তরে সাজানো থাকে যাতে দেখতে সুন্দর লাগে আবার যদি তুমি মাছের বাজারে যাও দেখবা যে বড় মাছটা একেবারে মানে একেবারে সামনের মানে পিছনের দিক রাখছে আর সামনে আস্তে আস্তে এইভাবে স্তরে স্তরে সুন্দর করে কিন্তু মাছের বাজারে মাছগুলা কিন্তু সাজানো থাকে দেখতে কত সুন্দর লাগে মাছগুলা যেমন ফলের দোকানদার আপেল কমলা সুষম পিরামিডের মতো সাজিয়ে রাখেন দেখো সুষম পিরামিডের মতো যে দেখো মালটাগুলা সাজানো আছে দেখো এইখানে কিন্তু যে কাজটা করা আছে সেটা হলো এইখানে কিন্তু অনেক বেশি মালটা আছে এরপরে আস্তে আস্তে কমতে থাকছে কমতে থাকছে এখানে দেখো কত সুন্দরভাবে মালটাগুলো সাজানো আছে যে কেউ দেখলে কিন্তু আকৃষ্ট হবে দেখো এখানে যেভাবে সাজানো আছে দেখেই কিন্তু ভালো লাগতেছে এই যে সাজানো এরকম যে যেটা আছে এটা হচ্ছে সুষম পিরামিড হাড়ি পাতিল থালা বাসন বালতি মগ বিক্রেতারাও তাদের দ্রব্যাদি বড় থেকে উপরের দিকে ক্রমানুসারে ছোট আকারে সাজিয়ে রাখেন তারপরে কিন্তু হাড়ি পাতিল থালা বাসন তারপর বালতি মগ বিক্রেতারাও তাদের দ্রব্যাদি উপ বড় থেকে উপরের দিকে ক্রমানুসারে ছোট সাজিয়ে রাখেন প্রথমে বড়টা রাখেন তারপরে ছোটটা রাখেন এইভাবে কিন্তু ক্রমানুসারে সাজিয়ে রাখেন সেটা বলা আছে তারপরে দেখো আমরা এখানে যা পড়তেছি সব ক্ষেত্রে কি ক্রম শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে ক্রম অনুসারে তারপরে দেখো ক্রম অনুসারে ক্রম অনুসারে এখানে ক্রম অনুসারে মূলত আমাদের সাথে কিন্তু পরিচয় ঘটানো হচ্ছে ক্রম অনুসারে যে আমরা ব্যবহার করি বাস্তব ক্ষেত্রে সেটারই কিন্তু পরিচয় ঘটানো হয়েছে এরপরে দেখো বলা আছে খেলার মাঠে গ্যালারির আসন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করো এখন কিন্তু দেখো আমরা খেলার মাঠে চলে গেছি খেলার কথা বললে কি না মজা লাগে আচ্ছা এমন কি সিনেমা হলের দর্শকদের বসার ক্রম দেখো সিনেমা হলে কি থাকে সবচেয়ে দেখো এরকম ছোট থাকে তারপরে এরকম থাকে এইভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে থাকে যাতে নিচে যে আছে সেও দেখতে পারে একেবারে উপরে যে আছে সেও দেখতে পারে সেটাই বলা আছে এমন কি সিনেমা হলে দর্শকদের বসার ক্রম একেবারে সুন্দরভাবে ক্রম অনুসারে বসার ই থাকে মানে সিনেমা হলে বসার সিটগুলো থাকে নিচের ছবি দুটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করো তার মানে আমরা দুইটি ছবি দুটি কিন্তু নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করব তো নিবিড়ভাবে যদি পর্যবেক্ষণ করি দেখো এখানে কি যে খেলার মাঠের যে গ্যালারি আছে সেই গ্যালারির ছবি দেওয়া আছে আর এখানে মাটির পাত্রগুলো সাজানো আছে তো এই ছবিটা যদি আমি পর্যবেক্ষণ করি তাহলে কি পাবো বলো তো দেখি পাবো এরা খেলা দেখতেছে তো প্রথমত দেখো একটা স্তরে স্তরে সাজানো দেখো এখানে আছে তারপর আর একটা স্তর আছে তারপর আর একটা স্তর আছে তারপর আর একটা স্তর আছে যাতে সবাই খেলাটা ভালো করে দেখতে পায় তো আমরা এই চিত্র থেকে দেখতেছি যে এই শেষের যে শাড়ি আছে এই শাড়িতে কিন্তু আসন সংখ্যা বেশি আছে এই শাড়িতে আসন সংখ্যা কিছুটা কম এই শাড়িতে আসন সংখ্যা কিছুটা কম তারপরে এই শাড়িতে আরও কিছু কম তারপরে এই শাড়িতেও কিন্তু আগের এই এই শাড়ির থেকে কম আছে তার মানে দেখো এটা কিন্তু আসনগুলা কিন্তু স্তরে স্তরে সাজানো আছে এবং প্রথম যে শাড়িটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই শাড়িতে আসন সংখ্যা বেশি তারপরের শাড়িতে আসন সংখ্যা কম তারপরের শাড়িতে আসন সংখ্যা কম তারপরের শাড়িতে আরও কম তারপরে পরের শাড়িতে আরও কম আর এইখানে দেখো মাটির পাত্র পাত্রগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে স্তরে স্তরে সাজানো আছে সবচেয়ে বড় যে মাটির পাত্রটা সেটা কিন্তু নিচে দেওয়া আছে তার থেকে বড়টা তার উপরে এইভাবে কিন্তু স্তরে স্তরে সাজানো হয়েছে আর যদি ছোটটা একেবারে নিচে দিত তাহলে কিন্তু এইভাবে সুন্দর করে দাঁড় করানো সম্ভব হতো না এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেখো সামনে এগুলা কম আছে আস্তে আস্তে কিন্তু বেশি আছে এখানে আরও বেশি আছে মূল কথা কিন্তু এখানে সুন্দরভাবে স্তরে স্তরে সাজানো আছে এবং বড় যে মাটির পাত্রটা সেটা কিন্তু একেবারে নিচে দেয়া তারপরে ছোটটা তার উপরে দেয়া এইভাবে কিন্তু সুন্দরভাবে স্তরে স্তরে সাজানো আছে আসন ব্যবস্থা ও মাটির পাত্রিলগুলোর মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কি সহপাঠীর সাথে আলাপ আলোচনা করো তোমরা কি কি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেলে তার নিচের খালি বক্সে লিখো তার মানে এই দুইটার মধ্যে আমরা কি কি বৈশিষ্ট্য পাই সেটা আমরা এই খালি বক্সে লিখব প্রথম ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি আসন ব্যবস্থা ও মাটির পাতিলগুলো স্তরে স্তরে সাজানো দেখো আসন ব্যবস্থা এবং মাটির পাত্রগুলো কিন্তু স্তরে স্তরে সাজানো আছে দেখো বলা আছে নিচের স্তরগুলোতে বেশি সংখ্যক দেখো এই নিচের স্তরে কিন্তু বেশি সংখ্যক আছে তার উপরে কিন্তু আর একটু কম আছে তার উপরে কিন্তু আর একটু কম আছে সেজন্য বলা আছে নিচের স্তরগুলোতে বেশি সংখ্যক এবং ক্রমন্বয়ে উপরের দিকে কম সংখ্যক আসন এবং মাটির পাতিল রয়েছে দেখো নিচের দিকে কিন্তু বেশি আছে তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে কমছে মাটির পাতিলের ক্ষেত্রেও কিন্তু নিচের দিকে একেবারে বড়টা রাখা আছে তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে ছোটটা কিন্তু রেখে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে তাই লিখছি নিচের স্তরগুলোতে বেশি সংখ্যক এবং ক্রমন্বয়ে উপরের দিকে কম সংখ্যক আসন এবং মাটির পাতিল রয়েছে
আমরা আমাদের চারপাশে নানাবিধ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ক্রম দেখে থাকি আর এই ক্রম থেকেই মূলত অনুক্রমের ধারণাটি এসেছে দেখো আমরা কিন্তু চারপাশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রম দেখে থাকি এই ক্রম থেকেই কিন্তু এসেছে হচ্ছে অনুক্রমের ধারণাটা এসেছে তাছাড়া তোমরা ইতোমধ্যেই সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছো এর আগের চ্যাপ্টারে কিন্তু আমরা সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছিলাম তো যেমন স্বাভাবিক সংখ্যা দেখো স্বাভাবিক সংখ্যা কাকে বলে সেটা হলো প্রাচীন কাল থেকে গণনার কাজে আমরা যে সংখ্যাগুলো ব্যবহার করি তাকেই বলা হয় স্বাভাবিক সংখ্যা তার মানে স্বাভাবিক সংখ্যা কোনগুলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ডন ডন ডট চলতেই থাকবে সেটা হলো স্বাভাবিক সংখ্যা এবং স্বাভাবিক সংখ্যার কয়েকটা নাম আছে সেটা হলো স্বাভাবিক সংখ্যা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা গণনাকারী সংখ্যা কাউন্টিং নাম্বার ন্যাচারাল নাম্বার সবগুলাই কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যার নাম স্বাভাবিক সংখ্যা এক দুই তিন চার ডট 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 এর কথা ভাবতে পারো সংখ্যাগুলো ক্রমানুসারে সাজানো ছাড়াও আরও বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে সংখ্যাগুলো কিন্তু ক্রমানুসারে সাজানো আছে দেখো এক তার সাথে আবার কিন্তু এক যোগ করে হয়েছে দুই দুয়ের সাথে এক যোগ করে হয়েছে তিন তিনের সাথে এক যোগ করে হয়েছে কি চার তো সেটাই বলা আছে যে সংখ্যাগুলো ক্রমানুসারে সাজানো ছাড়া এগুলো কিন্তু ক্রমানুসারে সাজানো আছে এমন না একের পরে দশ চলে গেছে একের পরে দুই আসছে তারপরে তিন আসছে তারপরে চার আসছে তো বলা আছে ক্রমানুসারে সাজানো ছাড়াও আরও বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে ভেবে দেখো তো আর কি কি বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্যগুলো নিচের খালি বক্সে ঝটপট লিখে ফেলো দেখো এক দুই তিন চার ডট 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 এগুলো হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে এর ভিতরে আর কি কি বৈশিষ্ট্য আছে দেখো সংখ্যাগুলো কিন্তু কত থেকে শুরু এক থেকে শুরু তাহলে বলতে পারি যে সংখ্যাগুলো এক দ্বারা শুরু এরপরে লিখতে পারি সংখ্যাগুলি প্রতি ক্ষেত্রে এক বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতি ক্ষেত্রে কিন্তু এক বৃদ্ধি পেয়েছে একের পরে দুই এক বৃদ্ধি পেয়ে দুই হয়েছে দুয়ের পরে তিন এক বৃদ্ধি করে পেয়ে তিন হয়েছে তিনের পরে চার তার মানে তিনের সাথে এক যোগ হয়ে কিন্তু চার হয়েছে তাই মানে সংখ্যাগুলো প্রতি ক্ষেত্রে কত বৃদ্ধি পেয়েছে এক বৃদ্ধি পেয়েছে এরপরে বলা আছে দেখো সংখ্যাগুলির কোনো শেষ নাই দেখো এই সংখ্যাগুলি যে কোথায় শেষ হবে তা কিন্তু আমরা জানি না এ কোটি কোটি হতে পারবে আমার দাদার দাদাও কিন্তু সংখ্যাগুলো কোথায় যে শেষ হবে তা জানি না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় যদিও চার পর্যন্ত এখানে লেখা আছে এইভাবে কিন্তু চলতেই থাকবে কোথায় শেষ হবে আমরা কিন্তু জানি না তার মানে সংখ্যাগুলি কোনো শেষ নাই অর্থাৎ চলতেই থাকবে এখন বলেছে মাথা খাতাও তার মানে আমাদের এখন কিন্তু মাথা খাটাতে হবে কি মাথার মধ্যে কি সব চিত্র দেয়া আছে দেখো আমরা মাথা খাটিয়ে এখন কিন্তু এটা বের করব দেখো আমরা চিত্রের দিকে খেয়াল করলে বলতে পারি যে এটা হচ্ছে ভূমি দেখো এটা হচ্ছে ভূমি এবং এখানে একটা সিঁড়ি আছে তারপরে আর একটা সিঁড়ি তারপরে সিঁড়ি এইভাবে কিন্তু উঠতেছে তো এই চিত্র থেকে বুঝতে পারি যে এইখান থেকে এই সিঁড়ির উচ্চতা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট পাঁচ ফুট আবার এই সিঁড়ির উচ্চতা হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ ফুট এই সিঁড়ির উচ্চতা হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ ফুট এই সিঁড়ির উচ্চতা হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ ফুট বলা আছে ছবিতে প্রদর্শিত সিঁড়ির ভূমি থেকে এখানে কিন্তু এটা হচ্ছে ভূমি এই ভূমি থেকে বলা আছে প্রতিটি ধাপের উচ্চতা কত তার মানে এই ভূমি থেকে বলা আছে যে চিত্রে প্রদর্শিত সিঁড়ির ভূমি থেকে প্রতিটি ধাপের উচ্চতা কত তার মানে ভূমি থেকে প্রথম ধাপের উচ্চতা কত ভূমি থেকে দ্বিতীয় ধাপের উচ্চতা কত ভূমি থেকে তৃতীয় ধাপের উচ্চতা কত ভূমি থেকে চতুর্থ ধাপের উচ্চতা কত সেটা আমরা বের করব দেখো লিখছি ভূমি থেকে প্রথম ধাপের উচ্চতা শূন্য দশমিক পাঁচ ফুট দেখো ভূমি এই ভূমি থেকে প্রথম ধাপের উচ্চতা কত দেখো প্রথম ধাপের উচ্চতা হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ ফুট সেটা লিখছি এবার ভূমি থেকে দ্বিতীয় ধাপের উচ্চতা তার মানে দেখো এইটুকু হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য দশমিক পাঁচ আবার এইটুকু হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ তাহলে এই টোটাল টুক কত হবে টোটাল টুক কত হবে তাহলে ভূমি থেকে দ্বিতীয় ধাপের উচ্চতা কত হবে এই শূন্য দশমিক পাঁচ যোগ শূন্য দশমিক পাঁচ তাহলে হবে এক ফুট হবে এরপরে ভূমি থেকে এই এই পর্যন্ত তৃতীয় ধাপের উচ্চতা কত হবে তৃতীয় ধাপের তার মানে এইখান থেকে এইখান থেকে এইটুকু হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ এইখান থেকে এইটুকু হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ এইখান থেকে এইটুকু হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ তাহলে টোটালটা কত হবে তার মানে এই এইটুক দেখো আবার বলছি এইটুক পেয়েছি কত আমরা এক ফুট পেয়েছি আর এইটুক কত শূন্য দশমিক পাঁচ তার মানে আমরা লিখতে পারি ভূমি থেকে তৃতীয় ধাপের উচ্চতা এইখান থেকে এইটুক পেয়েছিলাম আগে এক ফুট এক ফুট আর এই শূন্য দশমিক পাঁচ যোগ হবে তার মানে এক যোগ শূন্য দশমিক পাঁচ সমান হবে এক দশমিক পাঁচ ফুট তার মানে দেখো আমার এইটুকু হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ এইটুকু হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ আর এইটুকু হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ তাহলে যোগ করলে কত হবে এক দশমিক পাঁচ ফুট এরপরে দেখো ভূমি থেকে
তারপরে এইটুক হচ্ছে 0.5 এইটুক হচ্ছে 0.5 এইটুক হচ্ছে 0.5 এইটুক হচ্ছে 0.5 তাহলে কত হবে তার মানে হবে কত এই টোটাল টুক হবে 0.5 কে যদি তুমি চারবার যোগ করো যোগ করলে হবে কত 2 ফুট আবার এইভাবে বের করতে পারো ভূমি থেকে চতুর্থ ধাপের উচ্চতা কত এইটুক আমরা তৃতীয় ভূমি থেকে তৃতীয় ধাপের উচ্চতা কত পেয়েছি পেয়েছি হচ্ছে 1.5 আর এইটুক কত সেটা হলো बोला से प्राप्तो उत्तर गुलर मुद्दे कोनो बौद्धिष्ठ आसे आसे की देखो अमरा जे उत्तर गुला पहला तार में देखो न बौद्धिष्ठ आसे देखो अमरा भूमि ते के पोतम धा पे रुच्चोता कोतो पेसी सुन्नो दशमी पास फुट भूमि ते के दीतियो धा पे रुच्चोता देखो दीतियो धा पे रुच्चोता कोतो पेसी एक फुट आबर भूमि ते के भूमि ते के तीतियो धा पे रुच्चोता कोतो पेसी एक दशमिक पास फुट आर भूमि ते के सोतुत्तो शीर्ष रुच्चोता कोतो पेसी अमरा पेसी होच्छे दुई फुट पेसी ताहले देखो शीर्ष প্রতিটি ধাপের উচ্চতা সমান দেখো কিন্তু শিরের প্রতিটি ধাপের এই ধাপের উচ্চতা কত 0.5 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 তার মানে দেখো আমরা পাই কি আমরা যদি লিখি 0.5 ভূমি থেকে প্রথম শিরের ধাপের উচ্চতা হচ্ছে 0.5 ভূমি থেকে দ্বিতীয় ধাপের উচ্চতা কত 1 আবার ভূমি থেকে তৃতীয় ধাপের উচ্চতা আমরা কত পেয়েছি 1.5 আবার ভূমি থেকে ভূমি থেকে আমরা চতুর্থ ধাপের উচ্চতা কত পেয়েছি 2 পেয়েছি তাহলে লিখতে পারি দেখো ভূমি থেকে শিরির একটি ধাপ থেকে অপরের ধাপের পার্থক্য দেখো ভূমি থেকে শিরির একটি ধাপ থেকে পরের ধাপের পার্থক্য দেখো একটা ধাপ থেকে ভূমি থেকে তার মানে ভূমি থেকে শিরির একটা ধাপ থেকে পরের ধাপের পার্থক্য কত পার্থক্য হচ্ছে 0.5 ফুট দেখো 1 থেকে 0.5 বাদ দাও বাদ দিলে কিন্তু 0.5 ফুট পাবে আবার যদি মনে করো যে এখানে 1.5 থেকে আমরা যদি 1 বিয়োগ করি বিয়োগ করলে কিন্তু 0.5 ফুট পাবো আবার 2 থেকে 1.5 যদি বিয়োগ করি বিয়োগ করলে 0.5 পাবো তার মানে ভূমি থেকে শিরির একটি ধাপ থেকে পরের ধাপের পার্থক্য কত পার্থক্য হচ্ছে 0.5 দুটি মজার খেলা দেখো আমরা দুটি মজার খেলা দেখব সেটা হলো প্রথম যে মজার খেলাটা সেটা হলো হাত খরচ প্রাপ্তির খেলা দেখো তোমাকে কিন্তু বাসা থেকে এমন স্কুলে টিফিনের সময় কিছু খাওয়ার জন্য টাকা দেয় প্রতিদিন মনে করো সেটা হচ্ছে হাত খরচ দেখো দেখা যাচ্ছে প্রতিদিন 20 টাকা দেয় বা এরকম হতে পারে রিকশা রিকশায়তে তুমি যাওয়ার জন্য তোমাকে প্রতিদিন কিছু টাকা দেয়া হয় সেটা মনে করো যে হাত খরচ তো সেই হাত খরচ প্রাপ্তির খেলা দেখব সেটা হলো যে বলা আছে মনে করো তোমাকে এক মাসের জন্য প্রতিদিন কিছু হাত খরচ দেয়া হবে হাত খরচ প্রাপ্তির জন্য তোমাকে তিনটি বিকল্প দেওয়া হলো যার মধ্যে থেকে যে কোনো একটি তোমাকে বেছে নিতে হবে বিকল্পগুলো নিম্নরূপ বলা আছে তোমাকে এক মাসের জন্য প্রতিদিন কিছু হাত খরচ দেয়া হবে এখন বলা আছে হাত খরচ প্রাপ্তির জন্য তোমাকে তিনটি বিকল্প অপশন দেয়া হয়েছে এর ভিতর থেকে তুমি যে কোনো একটা বাছাই করে নিবা এখন দেখো কত বলা আছে প্রতিদিন 10 টাকা করে প্রতিদিন 10 টাকা করে দিবে মানে আজ 10 টাকা দিবে আগামী কাল 10 টাকা দিবে তারপরের দিন 10 টাকা দিবে এই ভাবে এক মাসে কয় টাকা দিবে বলো তো এক মাস যে সমান যেহেতু 30 দিন তাহলে প্রতিদিন 10 টাকা করে দিলে কি হবে 30 গুণ 10 সমান হবে কত 300 টাকা পাবে এই প্রথম অপশনের ক্ষেত্রে তুমি কি প্রথম প্রথম অপশন নিবা সেটাই কিন্তু বলতেছে তিনটা অপশন দেয়া আছে তুমি কোন অপশনটা নিবা এরপরে দেখো দ্বিতীয় অপশনটা বলা আছে মাসের প্রথম দিন 3 টাকা মানে প্রথম দিন দিবে 3 টাকা দ্বিতীয় দিন হচ্ছে 3.5 টাকা তৃতীয় দিন হচ্ছে 4 টাকা এভাবে প্রতিদিন 50 পয়সা করে বৃদ্ধি পাবে মানে প্রথম দিন তুমি পাবা হচ্ছে কত টাকা 3 টাকা পরের দিন 50 পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে 3.5 টাকা তারপরের দিন 50 পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে 4 টাকা তারপরের দিন 50 পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে 4.5 টাকা এরপরে 50 পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে 5 টাকা এইভাবে কিন্তু তোমাকে 30 দিন দিবে তুমি কি এই অপশনটা নিবা এই অপশনের ক্ষেত্রে কি প্রতিদিন 50 পয়সা করে বৃদ্ধি পাবে এবং প্রথমে স্টার্ট করা হয়েছে কত টাকা দিয়ে 3 টাকা দিয়ে প্রথম দিন 3 টাকা তারপরের দিন 3.50 টাকা মানে 3.5 টাকা এইভাবে কিন্তু তোমাকে প্রতিদিন 50 পয়সা করে বৃদ্ধি পাবে এখন তোমাকে তুমি কি এই অপশনটা চুজ করবা এরপরে দেখো গণং এ বলা আছে মাসের প্রথম দিন 1 টাকা দেখো মাসের প্রথমে দিবে 1 টাকা এরপরে বলা আছে দ্বিতীয় দিন 2 টাকা এক এক কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে গেছে এবারে বলা আছে তৃতীয় দিন হচ্ছে 4 টাকা দুই এর দ্বিগুণ হয়ে গেছে এভাবে প্রতিদিন আগের দিনের দ্বিগুণ করে বৃদ্ধি পাবে মানে প্রথম দিন দিবে 1 টাকা তারপরে দ্বিতীয় দিন দিবে হচ্ছে 2 টাকা তৃতীয় দিন দিবে হচ্ছে দুই এর দ্বিগুণ হচ্ছে 4 টাকা চতুর্থ দিন হবে 4 এর দ্বিগুণ হচ্ছে 8 টাকা তারপরের দিন দিবে হচ্ছে 8 এর দ্বিগুণ হচ্ছে 16 টাকা তারপরের দিন দিবে হচ্ছে 
বত্রিশ তাহলে তুমি কি এইটা চুজ করবে এখন দেখো তিন নাম্বারটা কিন্তু মজার যে প্রথম দিন এক টাকা দিয়ে শুরু করছে কিন্তু পরে বলা আছে যে আগের দিনের কিন্তু দ্বিগুণ করে বৃদ্ধি পাবে প্রথম দিন এক টাকা একের দ্বিগুণ হলে কত দুই টাকা দুইয়ের দ্বিগুণ কত চার টাকা চারের দ্বিগুণ কত আট টাকা আটের দ্বিগুণ কত ষোলো টাকা ষোলোর দ্বিগুণ কত বত্রিশ টাকা বত্রিশের দ্বিগুণ কত চৌষট্টি টাকা চৌষট্টির দ্বিগুণ কত একশো আঠাশ টাকা এইভাবে কিন্তু বৃদ্ধি পাবে তো এখন তুমি কোন অপশনটা নিবা সেটাই কিন্তু জিজ্ঞেস করেছে বলা আছে যে এই তিনটি বিকল্পের মধ্যে থেকে তুমি কোনটি বেছে নিবে এবং কেন নিবে তা যুক্তি ও ব্যাখ্যা সহ তোমাকে উপস্থাপন করতে হবে তাহলে আমরা এখন যুক্তি এবং ব্যাখ্যা দেবো যে আমরা কোনটা গ্রহণ করব অনেকে মনে করতে পারে যে প্রথম প্রতিদিন হচ্ছে দশ টাকা করে প্রথমটা নেই সেটা কিন্তু আবার অনেকে মনে করতে পারে প্রথম দিন তিন টাকা পরের দিন তো সাড়ে তিন টাকা মানে পঞ্চাশ পয়সা করে বাড়তেছে আর তিন নাম্বারটা মনে করতে পারো যে প্রথম দিন এক টাকা পরের দিন একের দ্বিগুণ দুই টাকা তারপরের দিন দুয়ের দ্বিগুণ চার টাকা তাহলে এখন তো আমরা কোনটা নেব সেটা কিন্তু আমরা যুক্তি সহ উপস্থাপন করব দেখো ক অপশনের হাত খরচের ক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রাপ্ত খরচ হচ্ছে দশ টাকা দেখো ক অপশনে কিন্তু বলে বলা ছিল যে প্রতিদিন কয় টাকা করে দিবে দশ টাকা করে দিবে তাহলে এভাবে এক মাস অর্থাৎ তিরিশ দিনে মোট কত টাকা হবে তিরিশ গুণ দশ সমান কত টাকা আসবে তিনশো টাকা পাবে তার মানে একজন কিন্তু তিনশো টাকা পাবে প্রতিদিন দশ টাকা করে হলে কত হবে তিরিশ দিনে হবে তিরিশ গুণ দশ সমান হবে হচ্ছে তিনশো টাকা এবার দেখো খ অপশনের হাত খরচের ক্ষেত্রে প্রতিদিন পূর্বের দিনের থেকে পঞ্চাশ পয়সা পঞ্চাশ পয়সা বা জিরো পয়েন্ট ফাইভ টাকা বেশি পাওয়া যায় তাহলে এভাবে তিরিশ দিনে মোট টাকা কত হবে প্রথম দিন ছিল তিন টাকা তারপরে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো টাকা মানে সাড়ে তিন টাকা তারপরে হচ্ছে চার টাকা তারপরে সাড়ে চার টাকা তারপর পাঁচ টাকা তারপরে সাড়ে পাঁচ টাকা তারপরে হচ্ছে ছয় টাকা তারপরে সাড়ে ছয় টাকা তারপরে হচ্ছে সাত টাকা তারপরে সাড়ে সাত টাকা তারপরে হচ্ছে আট টাকা তারপরে সাড়ে আট টাকা তারপরে নয় টাকা তারপরে হচ্ছে সাড়ে নয় টাকা তারপরে দশ টাকা এভাবে কিন্তু প্রতিদিন পঞ্চাশ পয়সা করে বৃদ্ধি পাবে বৃদ্ধি পেয়ে লাস্ট তিরিশ দিনে হবে হচ্ছে তিরিশতম দিনে হবে হচ্ছে সতেরো দশমিক পাঁচ শূন্য দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ তার মানে তিরিশতম দিনে হচ্ছে সতেরো দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা মানে সাড়ে সতেরো টাকা তার মানে আমরা কিন্তু প্রথম দিন তিন টাকা ছিল পরের দিন আবার পঞ্চাশ পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে সাড়ে তিন টাকা তারপরের দিন পঞ্চাশ পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে হচ্ছে চার টাকা তারপরের দিন আবার পঞ্চাশ পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে সাড়ে চার টাকা তো এইভাবে আমরা এগুলো লিখবো লিখে এবার আমরা যোগ করব যোগ করলে আসবে হচ্ছে তিনশো সাত দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তার মানে প্রথম অপশনে এসেছিল কত টাকা প্রথম অপশনে এসেছিল হচ্ছে তিনশো টাকা মানে ক অপশনে আর খ অপশনের ক্ষেত্রে আমরা পেলাম হচ্ছে তিনশো সাত দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তার মানে খ অপশনের ক্ষেত্রে একটু বেশি পাচ্ছি এবার আমরা গ অপশন দেখি গ অপশনের হাত খরচের ক্ষেত্রে প্রতিদিন পূর্বের দিনের থেকে দ্বিগুণ করে বৃদ্ধি পায় প্রতিদিন কিন্তু পূর্বের দিনের থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে এভাবে তিরিশ দিনে মোট প্রাপ্ত মোট টাকা মোট টাকা কত হবে প্রথম দিন এক টাকা একের দ্বিগুণ কত দুই টাকা দুয়ের দ্বিগুণ কত চার চারের দ্বিগুণ কত আট আটের দ্বিগুণ কত ষোলো ষোলোর দ্বিগুণ কত বত্রিশ বত্রিশের দ্বিগুণ কত চৌষট্টি চৌষট্টির দ্বিগুণ কত একশো আঠাশ একশো আঠাশের দ্বিগুণ কত সেটা হলো দুইশো ছাপ্পান্ন দুইশো ছাপ্পান্ন দ্বিগুণ কত পাঁচশো বারো পাঁচশো বারোর দ্বিগুণ কত এক হাজার চব্বিশ এইভাবে আমরা সবগুলা লিখব ক্যালকুলেটার দিয়ে গুণ করো এবার এক হাজার চব্বিশকে দুই দ্বারা গুণ করো গুণ করলে কত হবে দুই হাজার আটচল্লিশ হবে দুই হাজার আটচল্লিশকে তুমি যদি আবার দুই দিয়ে গুণ করো তাহলে হবে চার হাজার ছিয়ানব্বই এইভাবে গুণ করতে থাকো গুণ করো সবগুলা দেখো এখানে তিরিশতম দিনে পাবা এই টাকাটা পাবা দেখো এটা হচ্ছে প্রথম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ তার মানে তিরিশতম দিনে তুমি এই টাকাটা পাবা সেটা হলো তিপ্পান্ন কোটি আটষট্টি লক্ষ সত্তর হাজার নয়শো বারো টাকা পাবা তো এখন আমরা এই টোটালটা যদি যোগ করি ক্যালকুলেটারে যোগ করলে যোগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে একশো সাত কোটি সাঁত্রিশ লাখ একচল্লিশ হাজার আটশো তেইশ টাকা ওরে মারে মা কত টাকা এবার চিন্তা করো তাহলে কি তুমি গ অপশন নিবা না খ অপশন নিবা না ক অপশন নিবা দেখো ক অপশনের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছিলাম কত টাকা প্রতিদিন দশ টাকা করে তিরিশ গুণ দশ সমান হচ্ছে কত তিনশো টাকা পেয়েছিলাম খ অপশনের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছিলাম আমরা পেয়
যদি এত টাকা হাত খরচ কোন কেউ দেয় না কোন প্রধানমন্ত্রী ছেলে কেউ হয়তো এত টাকা হাত খরচ দেয় না হয়তো আমরা অঙ্কের কারণে শিখতেছি বাট এত টাকা হাত খরচ কখনো দেয় না দেখো খালি এইটাই বলা ছিল প্রথম দিন কিন্তু কম দিয়েছিল কিন্তু প্রতিবার কি দ্বিগুণ হয়েছিল আগের দিনের দ্বিগুণ তার মানে একের দ্বিগুণ হচ্ছে দুই দুইয়ের দ্বিগুণ হচ্ছে চার চারের দ্বিগুণ হচ্ছে আট এইভাবে যদি নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক টাকা আসে অনেক টাকা আসে এইরকম হাত খরচ আসলে কোথাও আমাকে যদি দিত তাহলে আমি অনেক খুশি হতাম তোমরা কেমন খুশি হতো একটু জানিও আচ্ছা তার মানে আমরা দেখো লিখবো হচ্ছে যে এই তিনটি বিকল্পের মধ্যে আমি গ অপশনটি বেছে নিব কারণ গ অপশনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ অনেক বেশি দেখো গ অপশনের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক টাকার পরিমাণ বেশি কিন্তু ক অপশনের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছিলাম তিনশো টাকা তিরিশ দিনে আর খ অপশনের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছিলাম তিনশো সাত দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা কিন্তু গ অপশনের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি একশো সাত কোটি সাঁত্রিশ লাখ একচল্লিশ হাজার আটশো তেইশ টাকা সুতরাং অবশ্যই অবশ্যই গ অপশন গ অপশন কারণ এত টাকা পাবো আসলে এটা অঙ্ক তাছাড়া আর কিছুই না জাস্ট তাহলে আমরা গ অপশনটাই বেছে নিব তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে শিখলাম যে প্রতিদিন যদি দ্বিগুণ দেয় তাহলে দেখো প্রতিদিন যদি দ্বিগুণ দেয় তাহলে কত টাকা আসে আমরা কিন্তু এরকম করতাম যে অনেক সময় এরকম খেলতাম যে প্রথম দিন তোমাকে একটা কাঠি দিব দ্বিতীয় দিন দুইটা কাঠি দিব তৃতীয় দিন চারটা কাঠি দিব মানে আগের দিনে দ্বিগুণ দিব তাহলে তোমাকে তিরিশতম দিনে কতটা কাঠি হবে সেটা কি বের করতে পারবা এরকম আমরা কিন্তু অনেক ছোটোকালে অনেক ই খেলেছি মজার এরকম খেলাধুলা করেছি তো আশা করি যে এই অঙ্কের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারতেছি দ্বিগুণ করে দিলে কত টাকা হয় অনেক টাকা হয় এখন যদি কেউ বলে যে হ্যাঁ এই ছবিটা মানে তোমাদের সপ্তম শ্রেণীতে একটা গল্প ছিল গল্পটা এরকম ছিল যে একটা রাজার কাছে একজন একটা ছবি নিয়ে আসছে ছবি নিয়ে আসার পরে রাজাক বলছে যে এই ছবিটা আমি বিক্রি করব রাজা বলল যে এই ছবিটার দাম কত তখন যে ছবিটা নিয়ে আসছে সে বলছে যে শর্ত একটাই যে প্রথম দিন আমাকে এক টাকা দিবেন দ্বিতীয় দিন দুই টাকা দিবেন মানে আগের দিনে দ্বিগুণ দিবেন তৃতীয় দিন চার টাকা দিবেন চতুর্থ দিন আগ তার আগের দিনে দ্বিগুণ দিবেন এইভাবে এক মাস আমার টাকা দিলেই হবে দেখো তারপরে দেখা যাচ্ছে যে হিসাব করতে যে দেখে যে রাজার অনেক টাকা চলে গেছে তো এগুলো আসলে একটা মজার একটা জিনিস অঙ্কও কিন্তু মজার তোমাকে অঙ্ককে ভালোবাসতে হবে তুমি যখন অঙ্ককে ভালোবাসতে পারবা দেখবো অঙ্ক তোমার কাছে অনেক মজার কি একটা মজার খেলা দেখো মৌলিক সংখ্যার খেলা কমপক্ষে তিনটি মৌলিক সংখ্যা খুঁজে বের করতে হবে দেখো এখানে বলা আছে মৌলিক সংখ্যার খেলা বলা আছে যে কমপক্ষে তিনটি মৌলিক সংখ্যা খুঁজে বের করতে হবে শর্ত হলো পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্য সাধারণ বা একই হতে হবে এবং শর্ত মেনে খালি ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যদি শর্ত মেনে তিনটি সংখ্যা না পাওয়া যায় তবে তার কারণ ব্যাখ্যা করো দেখো আমার বলা আছে যে কমপক্ষে তিনটি মৌলিক সংখ্যা খুঁজে বের করতে হবে তার আগে আমরা জানি যে মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে কাকে বলে একের বড় যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যাকে এক এবং সেই সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয় সেই সংখ্যাকে বলা হয় হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা এই মৌলিক সংখ্যার সংখ্যা যদি আমরা অনেকেই জানি দেখো মৌলিক সংখ্যা সেটা হলো দুই একটা মৌলিক সংখ্যা মৌলিক এক কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না একের বড় হতে হবে দুইকে কিন্তু দুই এবং এক দিয়ে ভাগ করা যায় অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না দুই হচ্ছে একটা মৌলিক সংখ্যা এবং দুই হচ্ছে একমাত্র জোর মৌলিক সংখ্যা এরপরে তিন হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা চার কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নয় কেন চার মৌলিক সংখ্যা নয় কারণ চারকে দুই দ্বারা ভাগ করা যায় পাঁচ কিন্তু মৌলিক সংখ্যা পাঁচকে পাঁচ এবং এক দ্বারা ভাগ করা যায় অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে নিঃশেষে বিভাজ্য হয় না সুতরাং পাঁচ একটা মৌলিক সংখ্যা ছয় কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নয় কারণ ছয়কে তিন দ্বারা ভাগ করা যায় তোমাদের বুঝার সাথে আমি প্রথম একশোটা মৌলিক সংখ্যা দেখো এখানে লিখে নিয়েছি প্রথম একশোটি মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে এখানে আছে তো এখানে বলা আছে যে তোমাকে হচ্ছে কমপক্ষে তিনটি মৌলিক সংখ্যা খুঁজে বের করতে হবে শর্ত হলো পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্য সাধারণ বা একই হতে হবে পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্য হচ্ছে একই হতে হবে বা সাধারণ হতে হবে বা কমন হতে হবে এবং শর্ত মেনে খালি ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যদি তিন যদি শর্ত মেনে তিনটি সংখ্যা না পাওয়া যায় তবে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে এখন দেখো বলা আছে সাধারণ পার্থক্য সাধারণ পার্থক্য কত হবে দুই হবে বলা আছে সাধারণ পার্থক্য দুই হবে তাহলে আমরা দেখি এখানে মৌলিক সংখ্যা কত কত আছে সেটা হলো প্রথমে আছে দুই তাহলে সাধারণ পার্থক্য যেহেতু দুই হবে তার মানে আমরা দুইয়ের সাথে যদি দুই যোগ করি দুইয়ের সাথে দুই যোগ করলে চার হয় চার তো মৌলিক সংখ্যা না 
তার মানে আমরা দুই নিতে পারবো না এরপরে যদি আমরা তিন নেই দেখো তিনের সাথে যদি দুই যোগ করি যোগ করলে কিন্তু পাঁচ হয় পাঁচের সাথে আবার দুই যোগ করলে কিন্তু আমরা পাবো হচ্ছে সাত তার মানে আমরা নিতে পারি তিন পাঁচ সাত তাহলে দেখো এখানে আছে হচ্ছে সাধারণ পার্থক্য হচ্ছে দুই তার মানে আমরা কি কি মৌলিক সংখ্যা নিতে পারি তিন একটা মৌলিক সংখ্যা পাঁচ একটা মৌলিক সংখ্যা আর সাত একটা মৌলিক সংখ্যা দেখো এইখানে বলা ছিল কমপক্ষে তিনটি মৌলিক সংখ্যা খুঁজে বের করতে হবে শর্ত হচ্ছে পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্য সাধারণ বা একই হতে হবে দেখো তাহলে আমরা তিনটা মৌলিক সংখ্যা কত কত নিয়েছি তিন পাঁচ সাত এই তিনটা মৌলিক সংখ্যার দেখো তিন থেকে তিন থেকে পাঁচের মধ্যে পার্থক্য কত পার্থক্য হচ্ছে দুই আবার পাঁচ থেকে সাতের মধ্যে পার্থক্য কত দুই দেখো সাত থেকে পাঁচ বাদ দিলে দুই হয় আবার পাঁচ থেকে তিন বাদ দিলেও দুই হয় তার মানে সাধারণ পার্থক্য পেলাম হচ্ছে আমরা দুই এখন আমরা সাধারণ পার্থক্য আমরা চার বের করব তাহলে তিনটা মৌলিক সংখ্যা নিতে হবে আমরা চার তাহলে সাধারণ পার্থক্য যদি আমরা চার বের করতে চাই তাহলে দেখো আমরা দুয়ের সাথে যদি চার যোগ করি চার যোগ করলে কত হবে যোগ করলে হবে হচ্ছে ছয় ছয় তো মৌলিক সংখ্যা না তার মানে দুই নিতে পারবো না তাহলে আমরা তিনের সাথে যদি চার যোগ করি তিনের সাথে যদি চার যোগ করি যোগ করলে হয় কিন্তু সাত হয় দেখো সাত হয় তিনের সাথে চার যোগ করো সাত হয় আবার সাতের সাথে চার যোগ করো যোগ করলে কিন্তু এগারো হয় তার মানে আমরা তিন সাত আর এগারো এই তিনটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা এখন দেখো আমরা দুই কেন নিলাম না দুয়ের সাথে যদি চার যোগ করি যোগ করলে ছয় হয় ছয় কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না ছয় হচ্ছে দেখো যৌগিক সংখ্যা সুতরাং আমরা তিন তিনের সাথে যদি চার যোগ করি যোগ করলে সাত হয় আবার সাথে সাথে যদি চার যোগ করি তাহলে এগারো হবে তার মানে আমরা এই তিনটা মৌলিক সংখ্যা নিব দেখো তিন সাত আর এগারো দেখো প্রথম সংখ্যাটা নিয়েছি তিন তিনের সাথে চার যোগ করলে হবে সাত আবার সাথে সাথে চার যোগ করলে হবে এগারো তার মানে আমরা সাধারণ পার্থক্য কত পেলাম সাধারণ পার্থক্য পেলাম হচ্ছে চার এবার সাধারণ পার্থক্য হচ্ছে নয় নিতে হবে মানে তিনটা মৌলিক সংখ্যা নিতে হবে যেটার সাধারণ পার্থক্য হবে হচ্ছে নয় তাহলে দেখি আমরা সেটা পাই নাকি নয় দেখো আমরা দুয়ের সাথে দুয়ের সাথে যদি নয় যোগ করি দেখো নয় যোগ করি যোগ করলে কিন্তু এগারো হবে তার মানে দুয়ের সাথে নয় যোগ করলে এগারো হচ্ছে এগারোর সাথে আবার যদি আমরা নয় যোগ করি যোগ করলে কিন্তু বিশ হয় বিশ কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না তার মানে আমার দুয়ের সাথে যদি আমরা নয় যোগ করি যোগ করলে এগারো হয় কিন্তু আবার আমরা যদি এগারোর সাথে নয় যোগ করি যোগ করলে কিন্তু বিশ হয় বিশ তো মৌলিক সংখ্যা না তার মানে দুই নিব না এরপরে যদি আমরা তিনের সাথে তিনের সাথে যদি নয় যোগ করি নয় যোগ করলে কত হয় বারো হয় বারো কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না তার মানে তিন নেব না এরপরে পাঁচের সাথে যদি আমরা নয় যোগ করি পাঁচ আর নয় যোগ করলে চোদ্দ হয় চোদ্দ কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না তার মানে পাঁচও নিব না এবার সাত যদি আমরা সাতের সাথে নয় যোগ করি সাতের সাথে নয় যোগ করলে হয় ষোলো ষোলো কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না তার মানে সাতও নিব না এরপরে এগারো যদি আমরা এগারোর সাথে যদি যোগ করি হচ্ছে নয় যোগ করি নয় যোগ করলে বিশ হয় বিশ কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না সুতরাং এগারোও নিব না এরপরে যদি আমরা তেরো তেরোর সাথে যদি নয় যোগ করি তাহলে হয় হচ্ছে বাইশ বাইশ কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নয় কারণ বাইশকে দুই দ্বারা ভাগ করা যায় এবার সতেরোর সাথে যদি আমরা নয় যোগ করি তার মানে সতেরো আর নয় যদি যোগ করি তাহলে ছাব্বিশ হয় ছাব্বিশ কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না উনিশের সাথে যদি নয় যোগ করি নয় যোগ করলে আসে হচ্ছে আটাশ আটাশ কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না তার মানে কিন্তু আমি পাশাপাশি তিনটা মৌলিক সংখ্যা পাচ্ছি না যাদের সাধারণ পার্থক্য হবে হচ্ছে নয় সেটা কিন্তু পাচ্ছি না দেখো এইখানে কিন্তু একটা নিয়ম আছে সেটা হলো দুই একমাত্র জোর হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা আর বাকি যে মৌলিক সংখ্যাগুলো আছে সবগুলো মৌলিক সংখ্যা কিন্তু বিজোর মৌলিক সংখ্যা তার মানে বিজোর সংখ্যাকে যদি তুমি যোগ করো যোগ করলে কিন্তু সব সময় জোর পাবা দেখো সেটা হলো তিন আর পাঁচ যোগ করলে কত হয় আট আট কিন্তু জোর পাঁচ আর সাত যোগ করলে কত হয় বারো তার মানে বারো কিন্তু একটা জোর তার মানে বিজোর সংখ্যা দুটি বিজোর সংখ্যা যোগ করলে সব সময় কি পাবা সব সময় পাবা হচ্ছে জোর সংখ্যা পাবা তার মানে এইখানে যে আমার এইখানে যে মৌলিক সংখ্যাগুলো আছে সবগুলো হচ্ছে বিজোর সংখ্যা তুমি যদি যোগ করো যোগ করলে কিন্তু তুমি জোর পাবা বিজোর পাবা না বিজোর পাবা না সুতরাং নয় কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে কিন্তু পাবো না এই ক্ষেত্রে সাধারণ পার্থক্য নয় কিন্তু আমরা পাবো না পাশাপাশি তিনটা মৌলিক সংখ্যাকে মৌলিক সংখ্যার সাধারণ পার্থক্য কখনোই নয় হবে না 
কেন নয় হবে না কারণ নয় কিন্তু একটা বিজোড় সংখ্যা আমরা জানি দুই ব্যতীত বাকি যে মৌলিক সংখ্যাগুলো আছে সবগুলো হচ্ছে কি সবগুলো হচ্ছে বিজোড় দুটি বিজোড় মৌলিক সংখ্যা যোগ করলে কিন্তু জোর সংখ্যা হবে বিজোড় সংখ্যা হবে না তার মানে নয় কিন্তু হয় না তার মানে আমরা কোন ক্ষেত্রে শুধু একটা ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম সেটা হলো যে দুইয়ের সাথে নয় যোগ করলে কত হবে এগারো হবে দেখো দুইয়ের সাথে যদি নয় যোগ করি যোগ করলে এগারো হয় এগারোর সাথে যদি আমরা নয় যোগ করি তাহলে কিন্তু বিশ হয় সেটা কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নাই তা নয় তার সেজন্য আমরা তৃতীয় সংখ্যা পাই নাই তার মানে ক্রস দিয়েছি তারপরে দুই এগারো আর এই তৃতীয় সংখ্যা পাই নাই তাহলে আমরা কারণ হিসাবে কি লিখবো কারণ হিসাবে এই কথাটা লিখে এইখানে দিয়ে দেবো সেটা হলো নয় যোগ করলে জোর হয়ে যায় তাই মৌলিক সংখ্যা পাওয়া যাবে না আমরা যদি নয় যোগ করি এরপরে যদি নয় যোগ করি যোগ করলে কি হয়ে যাচ্ছে জোর হয়ে যাচ্ছে তাই মৌলিক সংখ্যা পাওয়া যায় না এবার সাধারণ পার্থক্য আমরা দশের ক্ষেত্রে দেখবো দশের সাধারণ পার্থক্য আমরা কত পাই দেখো আমরা যদি দুইয়ের সাথে দুইয়ের সাথে দশ যোগ করি যোগ করলে কত হবে যোগ যোগ করলে হবে হচ্ছে বারো তার মানে দুই হবে না দুই নেব না এবার তিনের সাথে যদি আমরা দশ যোগ করি যোগ করলে কিন্তু হয় তেরো তেরোর সাথে দশ যোগ করলে হবে কিন্তু তেইশ তার মানে এই তিনটা কিন্তু মৌলিক সংখ্যা তার মানে আমরা নিব হচ্ছে তিন তেরো আর হচ্ছে তেইশ কারণ দেখো তিনের সাথে যদি দশ যোগ করো তেরো হবে সেটা মৌলিক সংখ্যা আবার তেরোর সাথে দশ যোগ করলে তেইশ হবে কারণ সেটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা দেখো দশ হচ্ছে জোর আগেরটা হয়নি কেন কারণ এখানে নয় হচ্ছে বিজোর ছিল তাই হয়নি যে বাকিগুলা দেখো জোর তার মানে কিন্তু হবে তার মানে আমরা লিখতে পারি সেটা হলো তিন তিন একটা মৌলিক সংখ্যা তিনের সাথে যদি দশ যোগ করে যোগ করলে তেরো হবে তেরো একটা মৌলিক সংখ্যা তেরোর সাথে যদি দশ যোগ করলে যোগ যোগ করলে হবে হচ্ছে তেইশ তেইশ একটা মৌলিক সংখ্যা এরপরে দেখি চোদ্দোর পার্থক্য আমরা চোদ্দোর পার্থক্য কোন ক্ষেত্রে পাবো দেখো আমরা দুইয়ের সাথে যদি চোদ্দ যোগ করি যোগ করলে ষোলো হবে ষোলো কিন্তু আমরা পাই হচ্ছে ষোল ষোলো একটা কিন্তু জোর মানে জোর সংখ্যা এবং সেটা মৌলিক সংখ্যা না তার মানে দুই নিব না আমরা তিন যদি নেই তার মানে তিনের সাথে যদি আমরা চোদ্দ যোগ করি যোগ করলে কত হয় যোগ করলে হয় সতেরো তার মানে সতেরো পাই এখন যদি আমরা সতেরোর সাথে যদি চোদ্দ যোগ করি যোগ করলে আমরা একত্রিশ পাই তার মানে তিনের সাথে চোদ্দ যোগ করলে সতেরো হবে সতেরোর সাথে আবার চোদ্দ যোগ করলে একত্রিশ হবে তার মানে আমরা দেখো তিন তারপরে সতেরো আর হচ্ছে একত্রিশ একত্রিশ এই তিনটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা দেখো তিনের সাথে যদি আমরা চোদ্দ যোগ করি যোগ করলে সতেরো হবে সতেরোর সাথে যদি চোদ্দ যোগ করি যোগ করলে কত হবে একত্রিশ হবে তাহলে আমরা লিখবো তিন সতেরো একত্রিশ তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম দেখো তিনটা মৌলিক সংখ্যা পেয়েছি এই মৌলিক সংখ্যা দেখো এই মৌলিক সংখ্যা তিনের সাথে যোগ করি চোদ্দ চোদ্দ যোগ করলে সতেরো হবে সতেরোর সাথে আবার চোদ্দ যোগ করলে একত্রিশ হবে এবার আসে আসো বলা আছে বিশের পার্থক্য দেখো দুয়ের সাথে যদি আমরা বিশ যোগ করি বাইশ হয় বাইশ কিন্তু একটা দেখো বাইশ কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না তার মানে আমরা দুই নিব না এবার দেখো তিন তিনের সাথে যদি আমরা বিশ যোগ করি বিশ যোগ করলে কত হয় যোগ করলে হয় হচ্ছে তেইশ এখন তেইশের সাথে যদি আমরা বিশ যোগ করি বিশ যোগ করলে আমরা কত পাবো বিশ যোগ করলে পাবো হচ্ছে তিতাল্লিশ তার মানে তিন তেইশ তিতাল্লিশ তাহলে দেখো লিখছি তিন তেইশ তিতাল্লিশ দেখো আমরা তিনের সাথে যদি বিশ যোগ করি যোগ করলে হয় হচ্ছে তেইশ আবার তেইশের সাথে যদি বিশ যোগ করি বিশ যোগ বিশ যোগ করলে হবে তিতাল্লিশ তার মানে আমার দেখো ঘরটা পূরণ হয়ে গেছে তার মানে এই সাধারণ পার্থক্য ছিল বিশ তার মানে আমরা তিনটা মৌলিক সংখ্যা নিব যে তিনটা মৌলিক সংখ্যার সাধারণ পার্থক্য হবে হচ্ছে বিশ তাহলে তিনের সাথে যদি আমরা বিশ যোগ করি যোগ করলে হয় হচ্ছে তেইশ আবার তেইশের সাথে বিশ যোগ করলে হবে হচ্ছে তিতাল্লিশ তার মানে এই তিনটা আমরা নিব শুধুমাত্র আমরা এই নয়ের ক্ষেত্রে নিতে পারি না কারণ নয় হচ্ছে বিজোড় সংখ্যা দেখো দুই ব্যতীত যে বাকি যে মৌলিক সংখ্যাগুলো আছে সবগুলা মৌলিক সংখ্যা কিন্তু বিজোড় এখন দুইটা বিজোড় সংখ্যা যোগ করলে কিন্তু জোর সংখ্যা হয় সুতরাং এই আমরা নয় নিতে পারি না বাকিগুলার সবগুলার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বের করতে পেরেছি এতক্ষণ তোমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে তার প্রতিক্ষেত্রে প্রাপ্ত সংখ্যা বা বস্তুগুলো সাজানোর মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে তাই না হ্যাঁ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই বৈশিষ্ট্য বা নিয়মটিকে আমরা প্যাটার্ন বলে থাকি তার মানে কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য বা নিয়ম কে আমরা প্যাটার্ন বলি পূর্বের শ্রেণীতে প্যাটার্ন সম্পর্কে তোমরা জেনে এসেছো এর আগের শ্রেণীতে কিন্তু প্যাটার্ন সম্পর্কে অঙ্ক ছিল আশা করি তোমরা জেনে এসেছো এরপরে আসো তোমার হাত খরচ প্রাপ্তির মজার খেলার মধ্যে দেখো কতে বলা ছিল কি ক এ মাসের প্রতিদিন যে হাত খরচ পেয়েছো তার নিম্নরূপ দেখো আমরা কিন্তু এর আগে হাত খরচ হাত খরচের ক্ষেত্রে যে
কয়ের ক্ষেত্রে কি ছিল কয়ের ক্ষেত্রে বলা ছিল যে প্রতিদিন তোমাকে দশ টাকা করে দিবে এক মাসে এক মাসে টোটাল কত টাকা হবে দেখো প্রথম দিন দিবে কত টাকা দশ টাকা দ্বিতীয় দিন দিবে কত টাকা দশ টাকা তৃতীয় দিন দিবে কত টাকা দশ টাকা চতুর্থ দিন দিবে কত টাকা দশ টাকা এরপর পঞ্চম জন দিন কত টাকা দিবে দশ টাকা তারপরের দিন ষষ্ঠ দিন কত টাকা দিবে দশ টাকা প্রতিদিন কিন্তু দশ টাকা দিবে এবং তিরিশতম দিন কত টাকা দিবে দশ টাকা দিবে কারণ কয়ের ক্ষেত্রে আগের ক্ষেত্রে বলা ছিল যে প্রতিদিন দেখো বলা ছিল যে এই ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে মানে তোমাকে এক মাসের জন্য প্রতিদিন কিছু হাত খরচ দেওয়া যা হবে সেটা হলো প্রতিদিন দশ টাকা করে তার মানে প্রথম দিন কত দশ টাকা দ্বিতীয় দিন কত দশ টাকা তৃতীয় দিন কত দশ টাকা চতুর্থ দিন কত দশ টাকা পঞ্চম দিন কত দশ টাকা ষষ্ঠ দিন কত দশ টাকা তিরিশতম দিন কত দশ টাকা তুমি এইভাবে পেয়েছিলা এবার আমরা ক্ষয়ের ক্ষেত্রে কি পেয়েছিলাম দেখো ক্ষয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম প্রতিদিন পঞ্চাশ পয়সা করে বাড়বে তার মানে ক্ষয়ে মাসের প্রতিদিন যে হাত খরচ পেয়েছিল তা নিম্নরূপ নিম্নরূপ প্রথম দিন কত টাকা ছিল তিন টাকা পরের দিন কত ছিল পঞ্চাশ পয়সা করে বাড়বে এর আগে কিন্তু সেটাই বলা ছিল দেখো আমরা দেখে আসি একটু দেখো এখানে বলা ছিল যে মাসের প্রথম দিন তিন টাকা দ্বিতীয় দিন সাড়ে তিন টাকা তৃতীয় দিন চার টাকা এভাবে প্রতিদিন পঞ্চাশ পয়সা করে বৃদ্ধি পাবে তার মানে প্রথম দিন হচ্ছে কত টাকা তিন টাকা আর দ্বিতীয় দিন কত সাড়ে তিন টাকা তৃতীয় দিন কত চার টাকা চতুর্থ দিন কত সাড়ে চার টাকা পঞ্চম দিন কত পাঁচ টাকা তারপরে ষষ্ঠ দিন কত সাড়ে পাঁচ টাকা এবং তিরিশতম দিনে যে কিন্তু এখানে আসবে হচ্ছে সতেরো দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা গ এ মাসের প্রতিদিনের যে হাত খরচ পেয়েছিল তার নিম্নরূপ দিন আর এখানে হচ্ছে টাকা দেখো প্রথম দিন কত টাকা দিয়ে দিবে বলছিল এক টাকা দিবে এবং দ্বিতীয় দিন কত টাকা দিবে তা পূর্বের দিনের দ্বিগুণ দিবে তার মানে দ্বিতীয় দিন ছিল কত টাকা পূর্বের দিন ছিল এক টাকা একের দ্বিগুণ হচ্ছে দুই টাকা তাহলে তৃতীয় দিন কত ছিল তৃতীয় দিন কত হবে তাহলে পূর্বের দিন দুই টাকা ছিল দুয়ের দ্বিগুণ হচ্ছে চার টাকা তার মানে চতুর্থ দিন কত টাকা পাবে চতুর্থ দিন হচ্ছে এই চারের দ্বিগুণ আট টাকা পাবে তাহলে পঞ্চম দিন কত টাকা পাবে পঞ্চম দিন পাবে ষোলো টাকা ষষ্ঠ দিন কত পাবে ষষ্ঠ দিনে পাবে হচ্ছে বত্রিশ টাকা আর তিরিশতম দিনে কত পাবে তিরিশতম দিনে পাবে হচ্ছে পাঁচশো ছত্রিশ কোটি আট লক্ষ সত্তর হাজার নয়শো বারো টাকা পাবে সেটা হলো তিরিশ দিনে এত টাকা পাবে এটা কিন্তু আমরা আগেই দেখেছিলাম দেখো এই যে এখানে দেখা আমরা দেখেছিলাম সেটা হলো যে মানে মাসের প্রথম দিন এক টাকা দ্বিতীয় দিন দুই টাকা তৃতীয় দিন চার টাকা এভাবে প্রতিদিন আগের দিনের দ্বিগুণ করে বৃদ্ধি পাবে তার মানে আগের দিনে দ্বিগুণ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মানে প্রথম দিন কত টাকা পেয়েছিল এক টাকা দ্বিতীয় দিন কত টাকা পেয়েছিল একের দ্বিগুণ দুই টাকা তৃতীয় দিন কত টাকা পেয়েছিল দুইয়ের দ্বিগুণ চার টাকা চতুর্থ দিন কত টাকা পেয়েছিল চারের দ্বিগুণ আট টাকা এইভাবে কিন্তু পে যেতে থাকবে এবং তিরিশতম দিন কত টাকা পেয়েছিল পাঁচশো ছত্রিশ কোটি আট লক্ষ সত্তর হাজার নয়শো বারো টাকা পেয়েছিল উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে প্রতি ক্ষেত্রে হাত খরচ প্রাপ্তির অর্থ দিনের সংখ্যার সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট 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 তিরিশ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত দেখো মানে এখানে আমরা উপরের যে তথ্যগুলো দেখতেছি এই তথ্য থেকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে হাত দেখো এখানে বলা আছে প্রতি ক্ষেত্রে হাত খরচ প্রাপ্তির অর্থ দিনের সংখ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণ দেখো প্রথম দিন এই প্রথম কয়ের ক্ষেত্রে কি প্রথম দিন দশ টাকা দ্বিতীয় দিন কি দশ টাকা আর কয়ের ক্ষেত্রে ছিল কি প্রথম দিন তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা বেড়ে দ্বিতীয় দিন হচ্ছে সাড়ে তিন টাকা আর এই ক্ষেত্রে ছিল কি প্রথম দিন এক টাকা দ্বিতীয় দিন দুই টাকা তৃতীয় দিন ছিল চার টাকা দ্বিগুণ ছিল তো এইটা এই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে হাত খরচ প্রাপ্তির অর্থ কিন্তু এই যে দিনের দিনের সাথে কিন্তু সম্পর্কযুক্ত সেটাই বলা আছে দিনের সংখ্যা দিনের সংখ্যা কত এক দুই তিন চার পাঁচ ডট 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 কত তিরিশ হল স্বাভাবিক সংখ্যার একটি সসীম সেট সসীম সেট কাকে বলে যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করা যায় তাকে বলা হয় সসীম সেট এই সেটে কিন্তু উপাদান আছে মোট হচ্ছে তিরিশটি তার মানে এই সেটের উপাদান আমরা গণনা করতে পারছি তাই স্বাভাবিক সংখ্যার এই সেটটাকে বলা হয় হচ্ছে সসীম সেট এখানে দিনের সংখ্যার সাথে টাকার পরিমাণের একটি সম্পর্ক আছে দেখো দিনের সংখ্যার সাথে কিন্তু টাকার পরিমাণের একটা সম্পর্ক আছে কি আছে দেখো দ্বিতীয় দিন দুই টাকা পায় পেয়েছিল চতুর্থ দিন কত পেয়েছিল আট টাকা পেয়েছিল এইবার এইখানে কিন্তু দিনের সাথে কিন্তু এই টাকাটা কিন্তু সম্পর্কযুক্ত প্রথম দিন কত এক টাকা এই গয়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দিন কত একের দ্বিগুণ দুই টাকা তারপর তৃতীয় দিন কত চার টাকা দিনের সাথে কিন্তু সম্পর্কযুক্ত সেটাই বলা আছে সেটা হলো যে এই সম্পর্কটি একটি অনুক্রম অনুক্রম বা সিকুয়েন্স বলতে পারো ইংরেজিতে বলা হয় সিকুয
অনুক্রম বলে দেখো স্বাভাবিক সংখ্যা সেটের সাথে এটা হলো স্বাভাবিক সংখ্যা সেট এই স্বাভাবিক সংখ্যা সেটের সাথে বলা আছে স্বাভাবিক সংখ্যা সেটের সাথে অন্য একটি সংগ্রহের এই যে স্বাভাবিক সংখ্যা সেটের সাথে এই যে টাকার যে সম্পর্ক বলা আছে অন্য একটি সংগ্রহের সম্পর্ককে অনুক্রম বলা হয় উপরের উদাহরণে প্রতিদিনের সাপেক্ষে টাকার পরিমাণের সংগ্রহ হলো একটি অনুক্রম কোন অনুক্রমের প্রতিটি উপাদানকে এক একটি পদ বলা হয় তার মানে আমরা অনুক্রম বা সিকুয়েন্স কাকে বলি কাকে বলে সেটা হলো যে স্বাভাবিক সংখ্যা সেটের সাথে অন্য একটি সংগ্রহের সম্পর্ককে অনুক্রম বলে আবার আরেকভাবেও সংজ্ঞাটা দেওয়া যায় সেটা হলো যখন কতগুলো পদ একটি বিশেষ নিয়মে ক্রমান্বয়ে এমনভাবে সাজানো হয় যে তার পূর্বের পথ এবং পরের পথ কিভাবে সম্পর্কযুক্ত তা জানা যায় তা তাহলে এভাবে সাজানো সেটকে বলা হয় অনুক্রম দেখো আগের বই থেকে অনুক্রমের সংজ্ঞাটা আমরা দেখতেছি দেখো বলা আছে যখন কতগুলো রাশি একটি বিশেষ নিয়মে কতগুলো রাশি একটা বিশেষ নিয়মে ক্রমান্বয়ে এমনভাবে সাজানো হয় যে প্রত্যেক রাশি তার পূর্বের ও পরের রাশির সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত জানা যায় এভাবে সাজানো রাশিগুলোর সেটকে অনুক্রম বা সিকুয়েন্স বলা হয় বলা আছে যে যখন কতগুলো রাশি একটি বিশেষ নিয়মে ক্রমান্বয়ে এমনভাবে সাজানো হয় যে প্রত্যেক রাশি তার পূর্বের ও পরের রাশির সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত যার তা জানা যায় এভাবে সাজানো রাশির সেটগুলোকে বলা হয় হচ্ছে অনুক্রম দেখো এটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা সেট তো এইখানে দেখো আমরা যদি দুই নেই দুইয়ের সাথে কি দেখো আমরা একের সাথে দুই যোগ একের সাথে এক যোগ করলে দুই পাই আবার দুইয়ের সাথে এক যোগ করলে তিন পাই তার মানে আমরা যদি তিন নেই তার মানে আমরা এই এইটা দুইয়ের সাথে তিনের পার্থক্য হচ্ছে এক আবার তিনের সাথে চারের পার্থক্য হচ্ছে এক বলা আছে দেখো যখন কতগুলো রাশি একটি বিশেষ নিয়মে ক্রমান্বয়ে এমনভাবে সাজানো হয় যে প্রত্যেক রাশি আমরা যদি এই দুইয়ের রাশির কথা চিন্তা করি প্রত্যেক রাশি তার পূর্বের ও পরের রাশির সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত তা জানা যায় দেখো দুই যদি নেই তাহলে তার দুয়ে দুই নিশ্চিত তার মানে কি এই একের সাথে দুয়ের পার্থক্য হচ্ছে এক আবার দুয়ের সাথে তিনের পার্থক্য হচ্ছে এক তার মানে আমরা একের সাথে দুই যোগ কর একের সাথে এক যোগ করলে দুই পাবো দুয়ের সাথে এক যোগ করলে তিন পাবো তার মানে দেখো এক্ষেত্রে বলা আছে তার পূর্বের ও পরের রাশি কিভাবে সম্পর্কযুক্ত তা জানা যায় এভাবে সাজানো রাশির সেটকে অনুক্রম বলে তার মানে এই আমরা এই যে সেট স্বাভাবিক সংখ্যা সেটকে আমরা অনুক্রম বলতে পারি এটা হচ্ছে প্রথম পদ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পদ এটা হচ্ছে তৃতীয় পদ এটা হচ্ছে চতুর্থ পদ এটা হচ্ছে এনতম পদ বলা আছে প্রতিটি উপাদানকে এর এক একটি পদ বলে অনুক্রমের প্রথম উপাদানটিকে প্রথম পদ দেখো এই প্রথম উপাদানকে প্রথম পদ বলে দ্বিতীয় উপাদানকে দ্বিতীয় পদ বলে তৃতীয়টিকে তৃতীয় পদ বলে তার মানে এটা হচ্ছে তৃতীয় পদ এভাবে ক্রমণ্য ক্রমানুসারে পদগুলোকে নামকরণ করা হয় যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা এন এর জন্য অনুক্রমের সাধারণ পদকে এনতম পদ বলে তার মানে অনুক্রমের সাধারণ পদকে হচ্ছে এনতম পদ বলা হয় আমরা এই যে এইখানে দেখলাম এটা হচ্ছে এনতম পদ এনতম পদ হচ্ছে এখানে এন যদি কোনো অনুক্রমের প্রথম পদ এ ওয়ান হয় যদি অনু কোনো অনুক্রমের প্রথম পদ এ ওয়ান হয় এরপরে বলা আছে দ্বিতীয় পদ যদি এ টু হয় তার মানে দ্বিতীয় পদ হচ্ছে যদি এ টু হয় তৃতীয় পদ যদি এ থ্রি হয় তার মানে তৃতীয় পদ যদি এ থ্রি হয় এরপরে বলা আছে যে ডট 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 দেওয়া আছে মানে চলতে থাকবে ডট 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 দেওয়া আছে এরপরে বলা আছে এনতম পদ যদি এ এন হয় দেখো এনতম পদকে এ এন এইভাবে লিখা হয় তার মানে এনতম পদ হচ্ছে এ এন তার মানে এ এন যদি লিখা হয় তবে অনুক্রমটি লিখতে পারি এ ওয়ান এ টু এ থ্রি ডট 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 এ এন তারপরে ডট ডট এরপরে কিন্তু চলতেই থাকবে তার মানে এটা হচ্ছে প্রথম পদ এটা দ্বিতীয় পদ এটা তৃতীয় পদ আর এটা হচ্ছে এনতম পদ এনতম পদকে আমরা এ এন দ্বারা নির্দেশ করি তার মানে আমরা এনতম পদ যেটা এ এন দ্বারা কি করা হয় নির্দেশ করা হয় আজকের পর্ব আমরা এই পর্যন্ত শেষ করতেছি তবে আমরা কি কি পড়েছিলাম সেটা দেখি দেখো আমরা প্রথম থেকেই পড়েছিলাম অনুক্রম সম্পর্কে এখানে অনেক সুন্দর একটা গল্প দেয়া ছিল এরপরে এখানে ক্রিকেট খেলা বা ফুটবল খেলার একটা স্টেডিয়ামের সামান্য অংশ দেয়া ছিল তারপরে এখানে মাটির পাতিল আছে বলা ছিল যে বৈশিষ্ট্য লিখতে যে কি কি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেলে সেটা হলো এইখানে এবং এটার ভিতরে এগুলো আমরা শিখেছিলাম এই খালি বক্সে পূরণ করেছি 
তাছাড়া আমরা বলা ছিল যে এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে স্বাভাবিক সংখ্যা তো এই স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোর মধ্যে আর কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে সেগুলো আমরা শিখেছিলাম তারপরে এইখানে দেখো সেটা হলো যে চিত্রে প্রদর্শিত মানে প্রদর্শিত সিঁড়ির ভূমি থেকে প্রতিটি ধাপের উচ্চতা কত সেটা আমরা এখান থেকে শিখেছিলাম তারপরে দুইটা মজার খেলা হাত খরচ প্রাপ্তির একটা খেলা আমরা খেলেছিলাম তারপরে হচ্ছে মৌলিক সংখ্যার খেলা একটা খেলেছিলাম এখানে মৌলিক সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া ছিল তারপরে এইখান থেকে আমরা পেয়ে গেছিলাম হচ্ছে অনুক্রমের সংজ্ঞা অনুক্রম কাকে বলে সেগুলো আমরা শিখেছি এখানে আমরা আজকের পর্ব মূলত আমরা এখান এই পর্যন্ত শেষ করতেছি আগামী পর্বে আমরা এই উদাহরণ এক থেকে সমাধান করাবো আজকের এই ক্লাসটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবা আর যারা এখনো আমার এই নবম শ্রেণীর গণিতের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সহায়ক বই স্কুল ম্যাথমেটিক্স এটা সংগ্রহ করো নাই তারা অবশ্যই সংগ্রহ করবা এতে তোমাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে কারণ আমি ক্লাসে যেভাবে কঙ্ক করাইছি সেভাবেই কিন্তু এই বইটাতে উপস্থাপন করা আছে তাই এই বইটা নিকটস্থ লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করবা আশা করি তোমার অনেক উপকারে আসবে আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই